feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാഴ്ച കാണാൻ പോകണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്ക നമ്മള് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ആറരയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടത് ആദ്യമേ തന്നെ ചെന്നെത്തിയത് വല്ലാപ്പാടത്തേക്കാണ് ഇപ്പൊ വല്ലാപ്പാടത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു എട്ട് എട്ടരയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് പണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത് ബോട്ട് വഴിയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് റോഡ് മാർഗം സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് വല്ലാർപ്പാടം പള്ളിയിലെ ചരിത്രം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വല്ലാർപ്പാടം ദ്വീപിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയവും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമാണ് വല്ലാർപ്പാടം പള്ളി അഥവാ വല്ലാർപ്പാടം ബസിലിക്ക ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം വിശ്വാസികൾ എല്ലാ വർഷവും ഈ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ വല്ലാപ്പാടത്ത് പരിസ്ഥാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചത് പരിസ്ഥാത്മാവിലെ നാമധേയത്തിൽ സ്ഥാപിതമാവുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ ദേവാലയമാണിത് എന്നാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി പള്ളി തകരുകയും അൽത്താരയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വിമോചനാഥയുടെ ചിത്രം ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് വിമോചനാഥയുടെ നാമത്തിൽ പുതിയ ദേവാലയം സ്ഥാപിക്കുകയും വീണ്ടെടുത്ത മാതാവിന്റെ ചിത്രം അതിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഈ ദേവാലയത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി ഇവിടത്തെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ നേർച്ചകൾ എന്ന് പറയണത് ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചു വാരുന്ന ഒരു നേർച്ചയാണ് ഇത് നമ്മള് വല്ലാപ്പാടത്ത് അമ്മയെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാണ് നമ്മളെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേർച്ചയാണ് ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചു വരുന്ന നേർച്ച അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കുറെ തിരിശേഷിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് കുറെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരിശേഷിപ്പുകളാണ് ഇവര് ഒരു ചില്ലും കൂട്ടില് ഇട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തൊട്ടുമുത്താനും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളാപ്പാടത്ത് നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയാണ് അപ്പൊ ഫോർട്ട് കൊച്ചി കാണുന്നേക്കാളും മുന്നേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പിന്റെ ഒരു ഇത് അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പുറപ്പെട്ടതല്ലേ അപ്പോ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറന്റ് തപ്പി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് എത്തിയത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം റെസ്റ്റോറന്റ് ഒക്കെ കണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നു പക്ഷെ അവിടെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാതും സീറ്റും ഇതൊക്കെ തുടച്ച് അവര് കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ആംബിയൻസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചെടി വളർത്തലും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഡെക്കറേഷനുകൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കാണാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ കണ്ടു തീർക്കും 
അപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് അടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്ക അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് അത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് പ്രിൻസസ് സ്ട്രീറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിൻസസ് സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസസ് സ്ട്രീറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തെരുവുകളിൽ ഒന്നായ പ്രിൻസസ് സ്ട്രീറ്റിൽ യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള വീടുകളാണ് മുൻഭാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷം നഗരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഹോട്ടലുകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി കടകളും ബിസിനസ്സുകളും വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പാശ്ചാത്യ നിലവാരം അനുസരിച്ച് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും നല്ല മൂല്യമുള്ളതാണെങ്കിലും വില നിലവാരം കൂടുതലാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ബിലാൽ ജോണിന്റെയും ബിപ്പിയിലെയും മറ്റ് കുരിശങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളുടെയും വീട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ബിഗ് ബി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വാസ്കോ ഹൌസ് ആയിരുന്നു ബിഗ് ബി സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി കുറച്ചു ദൂരെ എത്തുമ്പോൾ ചുമരുകളിലെ ചിത്രങ്ങൾ കുറെ പേര് വരച്ചിട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് തന്നെ കുറെ അധികം കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ വന്നവർക്ക് അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നല്ല ഭംഗി ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ അധികം തട്ടുകടകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടവർ റോഡ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കടകൾ വഴിയോരത്ത് തെരുവുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ചൈനീസ് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കേറാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പകർത്താൻ വേണ്ടി കേറിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് എന്തോ വലിയൊരു സംഭവം അവിടെ നടത്താൻ പോവാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ഞങ്ങളപ്പോ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നീങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നീങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് ബാക്കി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പകർത്തി കാണിക്കുന്നത് അവര് കാശ് കിട്ടാനാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങള് ഈ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് ചോദിച്ചു കാശ് തരാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാം നിങ്ങൾ കാശ് തന്നാ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങള് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മുതിർന്നില്ല ഈ കാണുന്നതാണ് ചൈനീസ് ഫിഷ് നെറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ല ചൈനീസ് ഫിഷ് നെറ്റ് അഥവാ ഇതിനെ ചീന വല എന്നും പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാലോ എന്താണ് ചൈനീസ് ഫിഷ് നെറ്റ് എന്നൊക്കെ ഈ കാഴ്ചകളിലിടയിൽ നമുക്ക് അതിനെയും കുറിച്ചും അറിയാം ഈ മത്സ്യബന്ധന വലകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെ കച്ചവടത്തിനെത്തിയ ചൈനക്കാരാണ് ഈ രീതി ശാസ്ത്രം കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചത് 
ചൈനീസ് മത്സ്യബന്ധന വലകൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറിയിരുന്നു നെറ്റിന്റെ വലിപ്പവും രൂപകൽപ്പനയും അതിന്റെ താളാത്മകമായ പ്രവർത്തന രീതിയും വളരെ ഹിപ്നോട്ടിക് ആണ് ചൈനീസ് മത്സ്യബന്ധന വലകൾക്ക് സമീപം പുതിയ മത്സ്യം വാങ്ങാം അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാളിൽ പാകവും ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ കടലിൽ നിന്നും എടുത്ത കക്കകളുടെ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാണാൻ മാത്രല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റും നമ്മളെ കാശ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ തെരുവുകളിലുള്ള കച്ചവടക്കാരാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടലോരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് കരകൗശലമായ വസ്തുക്കൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പല ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വിൽപ്പന ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളൊരു ഫുൾ ജാർ സോഡ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളത് കുടിച്ച് വയറൊക്കെ ചിരിച്ചില്ലാക്കിട്ട് പിന്നെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ പാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുള്ളിക്കൊക്കെ കയറാം ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ വീടുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഒരു ഗോപുരം പോലൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൊഞ്ചുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഐസിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇവിടെ കൊച്ചി ടൂറിസം ബോട്ടിങ് ഇവിടെ സജ്ജാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിലും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോ അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ കടകളാണ് അതായത് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് വാങ്ങാം നേരെ ചെന്ന് എത്തുന്നത് നമ്മള് ബോട്ടിങ്ങിന്റെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ മെയിൻ സ്പോട്ടായി ജൂ ടൗൺ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജൂതൻ തെരുവ് ജൂ ടൗൺ കേരള മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരത്തിനും പാർദേശിക സിനഗോഗിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജൂത നഗരമാണ് കൊച്ചിയിലെ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖ നഗരം ഓരോ സന്ദർശകനെയും അവരുടെ വൈവിധ്യവും കൗതുകവും കൊണ്ട് വശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനപ്രിയ പുരാതന കടകൾ തെരുവിലുണ്ട് അതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെരുവിൽ നിരനിരയായി കിടക്കുന്ന കൊളോണിയൽ കെട്ടിടങ്ങളും അതിന്റെ ആകർഷണീയത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് കൊച്ചി രാജാവ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് ജൂതന്മാർക്ക് അഭയം നൽകി തന്റെ കൊട്ടാരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്തു ഈ പ്രദേശം പിന്നീട് ജൂത നഗരമായി മാറി ഇവിടെ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പുരാതന വസ്തുക്കൾ ജൂ ടൗണിലെ പുരാതന കടകളിൽ സന്ദർശകരുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ കൗതുക വസ്തുക്കൾ തടി ഫർണിച്ചറുകൾ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആനകൾ പെയിന്റിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയ കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് കുലീന കുടുംബങ്ങളുടെയും 
പള്ളികളുടെയോ ഭവനങ്ങളുടെയോ ഭാഗമായിരുന്നു ഇവിടെയും ഈ പുരാതന വസ്തുക്കൾ കൂടാതെ തെരുവിലെ മറ്റു കടകളിൽ ശില്പങ്ങൾ എംബ്രോയിഡറി വസ്ത്രങ്ങൾ പുഷ്പ എണ്ണകൾ നിലവിളക്കുകൾ മുതലായവയും ഇവിടെയുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു വലിയ വെങ്കല പാത്രം ഇവിടത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പൊ കയറി ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് വാർപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കുറെ രൂപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടത്തെ ഒരു സെമിത്തേരിയുമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജൂസ് സെമിത്തേരി ഇവിടെ ഇവര് അടച്ചിട്ടിരിക്കാണ് ഇവിടത്തെ ചരിത്രമൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചെടുക്ക ഇത് അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് അവരെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഭാഷകളാണ് ഇവരിവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കി കാണുമ്പോ നമുക്ക് അവരുടെ സിംതേരി ഞങ്ങൾ സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രവേശനം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവർക്ക് മാത്രം ഉള്ളൊരു സെമിത്തേരിയാണ് ജൂതന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സെമിത്തേരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അവരുടെ സെമിത്തേരി ഇത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോരും ഒന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം ജൂതന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് ഇനി നമ്മളെ പോലീസ് മ്യൂസിയം അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ടൂറിസം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പോലീസ് മ്യൂസിയം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് പോലീസുകാരുടെ വേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തൊപ്പികളും തോക്കുകളും തോക്കിന്റെ ഉണ്ടകളും ഒക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലാത്തി അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും പോലീസ് വേഷങ്ങള് പടയാളികളുടെ വേഷങ്ങള് എല്ലാം ഇവര് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ച വാളുകള് പണ്ട് കാലത്ത് പോലീസുകാരൊക്കെ ട്രൗസറുകളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അധികം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് കാണാനേ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഓരോ വേഷത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും അതായത് ഐ പി എസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റബിൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ ലാത്തിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ പൊസിഷന് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ലാത്തികൾ അവര് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രതിഭകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകവും ഷോർട്ട് ഗൺ ഇഞ്ചറി അപ്പൊ അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷാർപ്പ് ഫോഴ്സ് ഇഞ്ചറീസ് അപ്പൊ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അവര് കൊല്ലുന്ന രീതി അതായത് അവരുടെ കുറ്റ കുറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അവര് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതികൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പല മുറിവുകളുമാണ് ഇതിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് അവര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാഡ്ജുകൾ റാങ്കിനനുസരിച്ചുള്ള ബാഡ്ജുകൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളർ ബാഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ എ എസ് പി
ട്രെയിനിങ് ബാഡ്ജ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബാഡ്ജുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ അവർ അവരിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തിരിച്ചു പോണ വഴിയിൽ എടപ്പള്ളിയിലുള്ള ലുലുമാളില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇവിടെ നമ്മള് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കൊച്ചിയിലെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾ വേറൊരു ദിവസം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരുന്നത